itu ada kodam rawarontek ya sari kosong koma Akhir-akhir ini, media sosial terutama di TikTok ramai dengan fenomena tren cek kodam setelah salah satu pengguna TikTok kerap Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Karyanto. Saya dosen pengantar ilmu budaya dan dramaturgi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga, Surabaya. Ya, eh, sebenarnya terkait dengan cek kodam yang sedang viral, sebagaimana karakter budaya pop itu kan semakin direproduksi itu akan semakin besar resonansinya. Saya pikir kalau secara keilmuan merupakan sebuah realitas yang tidak harus eh, direspon secara reaktif. Tetapi sebagai sebuah fakta kebudayaan, itu jelas merupakan sesuatu yang menarik. Tetapi yang perlu dipahami oleh publik adalah sangat berbeda antara permainan cek kodam dengan kepercayaan masyarakat terhadap kodam. Oleh karena itu, ya tetap kita respon, tetapi tidak perlu dengan respon yang berlebihan, reaktif, apalagi kemudian harus katakanlah eh, sampai meminta fatwa ke MUI, misalnya apakah ini sesuatu yang halal atau tidak sebagai sebuah realitas budaya. Ya, sebenarnya dalam beragam tradisi di Nusantara, termasuk yang juga ada dalam narasi agama agung, bahwa kisah-kisah, cerita-cerita kepercayaan adanya penjaga diri kita itu ya sesuatu yang niscaya dan memang banyak dipercayai oleh masyarakat. Salah satu agama yang ada di Indonesia misalnya mempercayai bahwa memang setiap kita itu bisa memiliki kodam yang menjaga diri kita. Termasuk di dalam konteks budaya Nusantara juga banyak orang-orang hebat, orang-orang terkenal di masa lalu yang kenapa menjadi sakti itu biasanya selain memiliki kekuatan internal dalam dirinya, katakanlah kemampuan olah kanuragan dan sebagainya, juga punya para pengawal-pengawal tak terlihat yang menjaga keselamatan dirinya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu, jadi misalnya kita juga tidak bisa mengatakan itu hanya mitos belaka. Karena misalnya kalau kita lihat kisah-kisah para pejuang kemerdekaan kita atau yang baik itu yang eh, tokoh faktual, tokoh sejarah maupun tokoh-tokoh yang ada dalam mitologi kita tahu mereka-mereka rata-rata punya kesaktian katakanlah yang kesaktian itu juga banyak ditopang oleh para penjaga mereka ada yang berwujud benda pusaka tetapi juga ada yang berwujud makhluk-makhluk tidak terlihat yang menjaga keselamatan mereka. Artinya terkait dengan apakah itu mitos, apakah fakta, itu sangat tergantung dari latar budaya masyarakatnya. Masyarakat yang mempercayai bahwa orang tertentu punya pengawal tertentu yang kemudian disebut kodam itu, ya kita harus hargai budaya mereka. Tapi masyarakat yang sudah rasional barangkali, yang tidak mempercayai hal itu juga perlu kita terima pendapatnya karena memang itu realitas kebudayaan yang ada di masyarakat. Ya, di Jawa saja misalnya itu kan ada konsep kakang kawah adiari-ari bahwa kita itu terlahir ke dunia tidak sendiri. Kita punya saudara tua yang disebut dengan kakang kawah tadi, punya saudara muda yang disebut dengan ari-ari. Di luar itu juga ada sekawan apa namanya e, kiblat setunggal pancer. Itu kan contoh betapa seseorang kalau dalam budaya Jawa itu kelahirannya sebenarnya disertai dengan entitas-entitas lain yang selalu mendampingi dan menjaga dirinya. 
Oleh karena itu kan kalau di Jawa ada kenduri itu biasanya ada bubur merah, bubur putih. Yang satu mewakili saudara tua, yang satu mewakili saudara muda sebagai entitas penjaga dari orang yang uh, sedang di apa namanya peringati dalam acara katakanlah tinggalan. Sampai sekarang misalnya di Jogja kan masih ada tinggalan dalam Kanjeng Sultan misalnya. Setiap selapan sekali masih ada uh, acara tinggalan yang diantaranya juga diwujudkan uh, dengan tadi uh, dalam kenduri ada bubur merah, bubur putih. Artinya konsep Kakang Kawah Adi Hari-Hari itu kan memang dipercaya mereka sebagai penjaga kita. Penjaga dan teman kita dalam hidup kita keseharian. Artinya terkait dengan penjaga ini sudah ada sejak masa tradisi. Dan ketika misalnya mohon maaf agama Islam masuk pun kita tahu bahwa ada konsep kodam juga. Yang itu juga pemberian dari atas izin Tuhan kan ada yang uh, dari malaikat penjaganya kalau orang yang senang bersikir senang apa namanya untuk melakukan doa-doa ritual tertentu sehingga kemudian dia senantiasa terjaga oleh malaikat yang memang diutus untuk menjaga dirinya atau yang katanya yang ada dari jin juga kan termasuk ketika orang pulang umroh pulang haji kan masih diikuti oleh malaikat 40 yang menjaga dirinya itu kan sebenarnya Dalam tanda kutip, batas tertentu bisa dianggap sebagai khodam juga. Ya yang tadi saya bilang itu pasti ada hubungannya. Jadi artinya gini, kalau khodam sendiri tentu tidak. Karena itu kan merupakan istilah yang berbahasa Arab. Jadi artinya pasti itu juga pengaruh budaya yang datangnya dari Timur Tengah ketika narasi agama agung itu datang. Tetapi bahwa penjaga e, orang, sebagaimana yang saya, saya sampaikan itu, yang identik dengan kodam, apapun namanya itu, memang e, dipercaya ada oleh beberapa masyarakat yang sepertinya dalam konteks permainan yang terbaru tadi, yang cek kodam itu, juga sering disebut-sebut. Seperti misalnya ada kodam macan putih. Kebetulan saya sudah main juga, gitu. saya coba ngecek-ngecek, Dan e, nama-nama kodamnya itu memang nama-nama kodam yang selama ini juga dikenal dalam kepercayaan tradisional Jawa. Jadi tadi e, banyak sekali e, jenis-jenis kodam kalau dalam masyarakat Jawa yang dipercaya itu menjadi e, faktor penjaga keselamatan orang yang dijaga oleh kodam tersebut atau pengawal tersebut. Jangan lupa misalnya di Banyuwangi itu kan ada menak jinggo. Menak Jinggo itu kan sakti luar biasa karena begitu terputus lehernya dia hidup kembali. Kenapa? Karena punya ajian rawe rontek begitu kan. Itu kan dengan kata lain sebenarnya hampir mirip dengan pola-pola kepercayaan terhadap kodam. Di Jakarta ada si Pitung. Kena peluru itu nggak pernah mati-mati gitu kan. Karena ada penjaganya dan sebagainya. Lah. Kira-kira orang-orang masa lalu baik itu yang tokoh otentik, tokoh sejarah maupun tokoh-tokoh yang ada dalam mitologi sering dianggap dan dipercayai punya kekuatan tertentu karena memang ada penjaganya. Ya, kalau ini tadi saya harus menyampaikan ulang bahwa harus dibedakan antara permainan cek kodam dengan kepercayaan terhadap kodam. Bagi adik-adik kita, teman-teman kita yang memainkan cek kodam, saya percaya bahwa itu hanya permainan. Karena saya juga suka mencoba, ternyata ketika waktunya ganti, nama saya saya masukkan, itu kodamnya ganti. Itu kan menunjukkan tidak adanya konsistensi kodam. Tetapi bahwa e, orang percaya kepada kodam, itu ya pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya misalnya, positif bagi orang yang dipercaya punya kodam. itu rata-rata dia kan punya kewibawaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kalau dia kebetulan jadi orang kaya yang punya aset, kekayaan dan asetnya cenderung terjaga. Kenapa? Orang nggak berani ngambil karena yakin betul ada kodamnya. Saya punya tambak misalnya, tambaknya ada kodamnya, siapa berani ngambil? Kan begitu. Artinya kan ada sisi positifnya. Tetapi tentu saja kalau terkait dengan persoalan-persoalan kekinian barangkali, kalau itu kemudian menjadi kepercayaan yang berlebihan, kan menjadi tidak percaya diri kalau tidak ada kodamnya misalnya. Atau bisa terjebak menjadi sesuatu yang sifatnya sirik kan. 
mendoakan Tuhan dan sebagainya kalau terkait dengan gerakan pemurnian agama yang sekarang juga sedang ramai menjadi isu dalam konteks kebudayaan agama-agama yang sedang menyebar di Indonesia. Ya terkait dengan fenomena Cekodam karena saya lihat itu juga aplikasinya nggak tunggal tapi banyak juga yang menawarkan setelah salah satu viral itu pertama ya kita respon dengan sesuatu yang biasa-biasa saja tidak perlu berlebihan tidak perlu reaktif karena itu merupakan bagian dari budaya pop dan kita juga mencoba beberapa aplikasi itu kan minta untuk diberi umpan dulu kita beri apa namanya sesuatu dulu baru mau menjawab begitu tidak semuanya free itu kan ya jadi ada sesuatu yang feedback yang kita berikan baru dia merespon eh, bijaklah dalam permainan eh, kodam ini dan saya percaya teman-teman muda yang cerdas-cerdas itu juga akan bisa membedakan mana yang permainan mana yang kemudian eh, harus dipercayai dan diyakini nah terkait dengan kodam itu sendiri eh, karena itu sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan spiritualitas dan keyakinan tentu masing-masing orang punya kebebasan penuh untuk memilih cara mereka mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri dalam uh, religiositas dan spiritualitasnya yang percaya ya kita beri ruang mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka percaya yang tidak percaya Ya kita apresiasi karena memang e, barangkali masing-masing orang memiliki pendapat yang tidak harus sama terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas dan religiusitas.